చరిత్రలో ఎన్నో సంఘటనలు మనం వింటూనే ఉన్నాం అనేక సంఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అనేక సంఘటనలు మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా చరిత్రలో జరుగుతున్న అనేక విషయాలు మనం ఆలోచన చేయడం ద్వారా దేవుని వాక్యం ఎంత శక్తి గలదో ఆ వాక్యం ఎంత ఉన్నతమైందో మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ప్రభు మాటలు మనకు జీవితాన్ని జీవాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాయి రైనాడ్ బాంకే అనే దేవుని సేవకుడు ఒకసారి అమెరికా దేశంలో ఒక ప్రాంతం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన దేవుని సువార్త పట్ల అపరిమితమైన భారాన్ని కలిగిన దైవజనులు ఆయన ఒక ప్రాంతంలో నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఒక చోట నుండి కొన్ని వందల మంది యవనస్తులు ఒక చోట చేరి వారందరూ కూడా గట్టిగట్టిగా కేకలు వేస్తున్నట్టుగా అతనికి వినబడింది అక్కడికి వెళ్ళి వారికి సువార్త చెప్పాలని ఆశపడ్డాడు గబగబ వెళ్ళి తలుపు తీస్తే వాస్తవానికి అదొక పబ్ పబ్ అంటే యవనస్తులు ఈ రోజుల్లో బాగా ఇష్టపడుతున్న ప్రాంతం లోపలికి వెళ్ళగానే ఇష్టానుసారం త్రాగుతూ ఇష్టానుసారం నాట్యం ఆడుతూ అక్కడ డీజే ఉంటుంది గట్టి గట్టిగా ఆ పాటలు పెడుతూ ఉంటారు మ్యూజిక్ ఆన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఒళ్ళు తెలియకుండా గట్టి గట్టిగా అరుస్తూ కేకలు వేస్తూ నాట్యం ఆడుతూ అలా ఆనందిస్తూ ఉంటారు చాలామంది లోకానుసారంగా పబ్లోకి వెళ్ళగానే వీళ్ళందరూ నా మాట వినే స్థితిలో లేరనుకుని బయటికి వెళ్తుంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీవు వీరికి ఇప్పుడు సువార్త ప్రకటించాలని వీరికి సువార్త చెప్పాలని పబ్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు సార్ నాకు కొన్ని నిమిషాలు టైం ఇస్తారా నేను కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ కొన్ని నిమిషాలు నీకు టైం ఇస్తే వీళ్ళందరూ నన్ను కొడతారు గట్టిగా ఎందుకోసం అంటే కొన్ని వందల డాలర్లు వెచ్చించి వారు లోపలికి వచ్చారు నేను ఈ రంగురంగుల లైట్లు మరియు మ్యూజిక్ అంతా కూడా ఆపేస్తే వీళ్ళందరూ నా మీద గొడవకు వస్తారు అది జరిగే పని కాదు యూ బెటర్ లీవ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ ఈ ప్రాంతం నుండి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది అన్నాడు బయటకు వచ్చాడు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి అన్నాడు నాట్ పాసిబుల్ అది జరిగే పని కాదు పోనీ ఒక రెండు నిమిషాలు టైం ఇస్తారని అడిగాడు రెండు నిమిషాలు కూడా ఇవ్వలేని అన్నాడు దేవుని సేవకుడు పట్టు విడవకుండా బ్రతిమాలుతున్నాడు అడుగుతున్నాడు ఖచ్చితంగా నేను ఏదో విధంగా వీరికి ఒక్క నిమిషం అయినా సువార్త చెప్పాలనే ఆశతో దావిజ్జునుడు అడిగాడు ఒక్క నిమిషం టైం ఇవ్వండి ఒక్క నిమిషం సమయం ఇవ్వండి నేను చెప్పాలనుకున్న రెండు మాటలు మంచి మాటలు చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నాడు అతి కష్టం మీద ఒక్క నిమిషానికి ఒప్పుకొని ఆ డీజే మరియు లైట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆఫ్ చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక్కసారి ఇటు తిరగమన్నాడు దేవుని సేవకుడు ఒకే ఒక్క నిమిషం తన ముందు ఆ సమయాన్ని ఉంటే సువార్త చెప్పడం ప్రారంభించాడు సూటిగా ఒక్కొక్క మాట ప్రభు మాటలు వారి గుండెల్లోనికి వెళుతున్నాయి అలా దేవుని ఆత్మ నింపుదలతో వాక్యం చెప్పడం ప్రారంభించినప్పుడు వాక్యం అంతా ముగించిన తర్వాత ఆయన చెప్పాలనుకున్న మాటలని చెప్పిన తర్వాత అందులో చాలామంది యవనస్తులు మోకాళ్ళ మీదకి వచ్చి తమ పాపాన్ని ఒప్పుకోవడం ప్రారంభించారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కడైతే పనిచేస్తారో అక్కడ పాపపు ఒప్పుదల ఉంటుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని ఒప్పింపు చేస్తారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ ప్రాంతంలో కదలాడిన అనుభవాన్ని బట్టి ఆ యవనస్తులందరూ కూడా మోకాళ్ళ మీదకి వచ్చి తమ పాపములు ఒప్పుకుంటూ పశ్చాత్తాపంతో కన్నీటితో దేవుని సన్నులు వేడుకుంటున్నారు దేవుని సేవకుడు చాలా ఆనందించాడు నేను కాదని వెళ్ళిపోయి ఉంటే దేవుని మాటను తిరస్కరించి వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఇంత గొప్ప కార్యాన్ని నేను చూసి ఉండేవాడిని కాదు అని తను తను మరలా ఉత్తేజపరుచుకుంటూ వారందరినీ కూడా ఎగ్జాట్ చేయడం ప్రారంభించాడు అలా వాళ్ళందరూ తమ పాప జీవితాన్ని ఒప్పుకుని ఆ పబ్బు నుండి బయటకు వచ్చేసారు దవిజనుడు వాచ్ చూసుకుంటే మూడు గంటల సమయం గడిచిపోయింది కేవలం ఒక్క నిమిషం సువార్త ప్రకటించడానికి సమయం అడిగిన దవిజనుడు మూడు గంటల సమయం వారితో మాట్లాడి వారందరికీ సత్యాన్ని బోధించి వారందరూ కూడా పరివర్తనలోనికి రావడానికి త్రీ అవర్స్ టైం ఆయన తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయన కూడా ఆ ప్రాంతం నుండి వెళ్ళిపోయారు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రీనాట్ బాంక్ అనే దావిజనుడు అదే ప్రాంతంలో మరలా వెళ్తున్నప్పుడు ఆయనకు అనిపించింది ఒకసారి గత కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ పబ్బు ఉంటే అక్కడికి వచ్చి వాక్యం చెప్పాను మరలా ఇప్పుడు కూడా వెళ్దాం అక్కడికి వెళ్ళి వాక్యం చదువుతాను మరికొంతమంది యవనస్తులు రక్షణ పొందుతారని అక్కడికి వెళితే అక్కడ పబ్బు లేదు ఒక ఆయన పిలిచాడు కదా బాబు ఇక్కడ పబ్బు ఉండాలి కదా చాలామంది యంగ్స్టర్స్ ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు కదా ఆ పబ్బు ఏది అంటే సార్ మీ ముందు ఉన్న చర్చే ఒకప్పుడు పబ్ అండి ఇప్పుడు అది చర్చిగా మారిపోయిందండి దేవుని సంఘంగా మార్చబడింది అని చెప్పినప్పుడు అక్కడే దావిజనుడు ఆ రోడ్డు మీద మోకాళ్ళను దేవుని స్థుతించడం ప్రారంభించాడు ఎ రెవల్యూషనరీ చేంజ్ ఒక పరివర్తన సమూలమైన మార్పు ఒక అద్భుతమైన మార్పును ఆ ప్రాంతంలో దావిజనుడు చూడగలిగాడు నిజమే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మాటలు మనిషికి ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చేవే దైవావేశం వల్ల కలిగిన ప్రతి లేఖనము కూడా 
మనకు ప్రయోజనకరమైనది అని అపోసిని పౌలు చాలా క్లియర్గా ఆ మాట రాశాడు గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెనిఫిట్ ఫర్ ఆస్ అది మనకు అడ్వాంటేజే కానీ మనకు ఎప్పుడు కూడా నష్టాన్ని కలుగు చేసేది కాదు కొంతమంది అనుకోవచ్చు దేవుని మాటలు ఎక్కువగా వినేస్తున్నారండి ఏమైనా నష్టమైపోతాను ఏమవుతు నీ బ్రతుకు మారుతుంది నీ ఆలోచనలు మారుతాయి నీ తలంపులు మారుతాయి యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరగా నువ్వు రాగలుగుతావు అద్భుతాలని జీవితంలో చూస్తావు 